ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது எஸ்பிஐ வங்கி சமீபத்தில் மேற்கொண்ட முக்கிய கட்டண மாற்றங்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஏடிஎம்மிலிருந்து பணம் எடுப்பதற்கான கட்டுப்பாட்டுகளிலும் சேவை கட்டணத்திலும் எஸ்பிஐ வங்கி புதிய மாற்றங்களை செஞ்சுருக்குது இந்த மாற்றம் பார்த்திங்கன்னாக்கா கடந்த அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து இது அமலுக்கு வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாற்றத்தை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு வேலை நீங்கள் எஸ்பிஐ வாடிக்கையாளர்களாக இருந்தீங்கனாக்கா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிங்கனாக்கா உங்களுடைய பண பரிவர்த்தனைகளை பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் வீடியோ பார்க்குறது முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெயிலைக்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கேன் அப்போ தான் நாங்கள் ஒரு வீடியோக்கு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும் வாங்கி வீடியோக்கில் போகலாம் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் இந்தியாவின் முன்னணி வங்கிகளில் ஒன்றான எஸ்பிஐ வங்கியின் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சமீபத்தில் வங்கி மேற்கொண்ட முக்கிய கட்டண மாற்றங்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமான ஒன்று ஏடிஎம்மிலிருந்து பணம் எடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடுகளிலும் சேவை கட்டணத்திலும் எஸ்பிஐ வங்கி புதிய மாற்றங்களை செஞ்சுருக்காங்க இந்த மாற்றம் பார்த்திங்கன்னாக்கா அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து நடைமுறைக்கு வந்திருக்கு வங்கி கணக்கில் குறைந்தபட்ச ரொக்கம் இருக்க வேண்டும் என்பது எஸ்பிஐ வங்கியின் விதிகளில் ஒன்று அதன்படி ஒரு ஒரு வங்கி கணக்கில் மாதம் சராசரி இருப்பு தொகை என்பது ரூபாய் இருபத்தைந்தாயிரத்துக்குள் இருத்தல் அந்த வாடிக்கையாளர்கள் எஸ்பிஐ ஏடிஎம்களில் ஐந்து முறையும் இதர வங்கி ஏடிஎம்களில் எட்டு முறையும் கட்டணமின்றி பணம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே போல் ஒரு வாடிக்கையாளர்கள் வங்கி கணக்கில் மாதம் சராசரி ரூபாய் இருபத்தைந்தாயிரத்துக்கு மேல் ரூபாய் ஒரு லட்சத்துக்குள் இருந்தால் அவர்களுக்கு எஸ்பிஐ ஏடிஎம்மில் அளவிலாத பணம் எடுக்கும் வாய்ப்புகளும் இதர வங்கி ஏடிஎம்களில் கட்டணமின்றி எட்டு முறை பணம் எடுக்கும் வாய்ப்புகளும் கிடைக்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் நடப்பு கணக்கில் மாதம் சராசரி இருப்பு ரூபாய் ஒரு லட்சத்துக்கு மேல் இருந்தால் அவர்களுக்கு அளவிலாத எஸ்பிஐ வங்கி மற்றும் இதர வங்கி ஏடிஎம்களில் பணம் எடுக்கும் அனுமதி வழங்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க அதே சமயமே எஸ்பிஐ நிர்ணயித்த எண்ணிக்கையை தாண்டி எஸ்பிஐ வங்கி ஏடிஎம்களில் இருந்து நீங்கள் பணம் எடுத்தால் ரூபாய் பத்து ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டிஎம் இதர வங்கி ஏடிஎம்களில் நிர்ணயித்த எண்ணிக்கையை தாண்டி பணம் எடுத்தால் ரூபாய் இருபது ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டிஎம் உங்கள் வங்கி கணக்கில் இருந்து அபராதமாக பிடிக்கப்படும் அதே சமயம் நிர்ணயித்த எண்ணிக்கையை விட அதிக எண்ணிக்கையில் ஏடிஎம்களை பயன்படுத்தும் போது பணம் எடுப்பதை தவிர்த்து பிற விஷயங்களை ஏடிஎம்களை மேற்கொள்ளும் போதும் அதாவது நீங்கள் பேங்க் பேலன்ஸ் செக் பண்ணும் போதும் இல்லைனா உங்களுடைய பின் நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணும் போதும் உங்களுக்கு எஸ்பிஐ ஏடிஎம்மில் இருந்து ரூபாய் ஐந்து ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியும் இதர ஏடிஎம்கள் என்றால் ரூபாய் எட்டு ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியும் வசூலிக்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் வங்கி கணக்கில் பணம் இல்லாமல் பரிவர்த்தனை செய்ய முடியும் அப்போது அதற்காக ரூபாய் இருபது ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி அபராதமாக வசூலிக்கப்படும் ஒரு வேலை நீங்கள் எஸ்பியில் சம்பள கணக்கை வைத்திருந்தால் உங்களுக்கு எஸ்பிஐ மற்றும் இதர வங்கி ஏடிஎம்களில் அளவிலாத பண பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளும் சலுகையும் இன்று முதல் வழங்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த சலுகை வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஒரு சில பேருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன் எப்போதுமே உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் அமௌண்ட் வச்சுட்டு இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும் நீங்கள் சேலரி அக்கௌண்ட் இருந்துங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எஸ்பி அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தவங்களுக்கு சேலரி அக்கௌண்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இதுதான் இவோட கட்டண விதிமுறைகள் எஸ்பிஐ வாடிக்கையில் இருந்தீங்கனாக்கா இந்த கட்டண விதிமுறைகளை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிங்க இதை மெயின்டைன் பண்ணால் தான் உங்களுடைய ஏடிஎம் டிரான்சாக்ஷன்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய பேங்க் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான விதிமுறைகளை எஸ்பிஐ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் எஸ்பிஐ வாடிக்கையில் இருந்தீங்கனாக்கா இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த செய்தி உங்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுத்துருக்கா உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனல் சப்ரைப் பண்ணிங்க மீண்டும் இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்